নমস্কার বন্ধুসক স্বাগতম জানাইছো ফেক্স বিলা চেনেল আজ আমি আলোচনা করি ভারতীয় স্বাস্থ্য নৃত্য সমূহের বিষয়ে যেহেতু বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত এই বিষয়ে প্রশ্ন আহি থাকা দেখি পাওয়া যায় গতি আপনাদের ভিডিওটি শেষলেকে মন দি চাব আর তার আগে বন্ধুক একটা অনুরোধ আপনাদের যদি মূল চেনেলটি এটালে সাবস্ক্রাইব করা নাই তে তল যে রঙা রঙা সাবস্ক্রাইব বটন দেখি সেই টিপা মারি দিয়ে আর তার কাশে থাকা ঘন্টা সংকেত টিপি দিব তে আপনাদের মূল চেনেল সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে থাকি পাব এটা হোক ভিডিওটি আরম্ভ করো ভারতের সংগীত নাটক একাডেমিয়ে বর্তমান আটটা নৃত্যশৈলীক শাস্ত্রীয় নৃত্যের মর্যাদা প্রদান করেছে আর এই নৃত্যশৈলী সমূহ হয়েছে ক্রমে ওডিশি কথক নৃত্য কথাকলি নৃত্য কুচিপুরী নৃত্য মণিপুরী নৃত্য মোহিনী আট্যম নৃত্য ভারতনাট্যম নৃত্য আর সত্রিয়া নৃত্য এটা হোক বন্ধুসক এই নৃত্যশৈলী সমূহের বিষয়ে কিছু কথা অবগত হো প্রথমে আছো ওডিশি নৃত্যল ওডিশি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা এই নৃত্য উৎপত্তি আর বিকাশ হয়েছিল উড়িষ্যাত ওডিশি নৃত্যত মুঠ এশ আটবিধ মূল নৃত্যশৈলী পাওয়া যায় উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর কোনার্ক আর পুরীর মন্দিরবুত এই নৃত্যর বহু ভঙ্গীমা ক্ষুদিত করে থাকা দেখি পাওয়া যায় এই নৃত্যর মূল ভঙ্গীমা হল ত্রিভঙ্গ এই নৃত্যত ব্যবহার করা বাদ্যযন্ত্র সমূহ হয়েছে পাখুয়াজ বাঁহি টানপুরা ব্রহ্মবীণা মৃদং ঘন্টিতাল আদি এটা আছো কথক নৃত্যলে উত্তর প্রদেশত জন্ম লাভ করা এই কথক নৃত্যত হিন্দু আর মুসলমান উভয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে কথক শব্দটি সংস্কৃত ভাষার পর আছে যার অর্থ হয়েছে কথার বর্ণনা দিয়া কথকত সাধারণত তিনটা ঘরণা অর্থাৎ সংগীত নৃত্যর পরম্পরা সর্বাধিকভাবে প্রচলিত সেইবর হল লক্ষ্ণৌ ঘরণা জয়পুর ঘরণা আর বারাণসী ঘরণা এই নৃত্য সাধারণত শ্রীকৃষ্ণর লীলা প্রকাশক কথক নৃত্যত ব্যবহার করা বাদ্যযন্ত্র সমূহ হয়েছে তবলা পাখুয়াজ মৃদং হারেঙ্গি আদি নেক্সট চাওক কথাকলি নৃত্য এই নৃত্যর জন্মস্থান হয়েছে কেরেলা ইয়ার কথা শব্দর অর্থ হয়েছে কাহিনী আর কলি শব্দর অর্থ হয়েছে অভিনয় এই নৃত্যর উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতিকাত এই নৃত্যর প্রবর্তক রূপে আখ্যা দিয়া হয় কেরল বর্মাক কথাকলি নৃত্যর এক মুখ অভিনয় নৃত্যশিল্পী সকলে ইয়ার নৃত্যত গা গীত নাগায় আর কথাও নকয় মঞ্চর আড়ত থাকা গায়কে গীতর জড়িয়ে ঘন্টা আর করতাল সংগত করে কাহিনী বিবৃত করে নৃত্যশিল্পী সকলে সংলাপর সলনি নানা অঙ্গীভঙ্গী আর মুখ ভঙ্গীর দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে চৌষষ্টি প্রকারের হস্ত সঞ্চালন রীতি কথককলি নৃত্যত প্রচলিত এই নৃত্যত চকুর পতা আর ভূর দ্রুত সঞ্চালন অতি সূক্ষ্ম আর তাৎপর্যপূর্ণ নেক্সট চাও কুচিপুরী নৃত্য সপ্তদশ শতিকাত অন্ধ্র প্রদেশের কুচিপুরী নামের গাঁত এই নৃত্যকলার জন্ম হয় হিধেন্দ্র যোগী নামের এজন নৃত্য গুরুয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পত্নী সত্যভামার কাহিনীর ভিত্তিত ভমু কল্পনা নামের এখন নৃত্য নাটিকাত এই নৃত্যকলার প্রয়োগ করে হিধেন্দ্র যোগীয়ে কুচিপুরী গাঁওর ব্রাহ্মণ পুত্র সন্তানসক এই নৃত্যকলার প্রশিক্ষণ দি ষোল্লশ পঁয়সত্তর চনত গোলকুন্ডার নবাব দরবারত এই নৃত্যকলার প্রদর্শন করে ন শৈলীর এই নৃত্য দেখি নবাব সন্তুষ্ট হয় আর এই নৃত্য চর্চা আর সংরক্ষণের কুচিপুরী গাঁওন দান করে এই নৃত্যত নটরকে তাল লয়ের সংগত রাখি মাঝে মাঝে গান গায় আর সংলাপও ব্যবহার করে পরম্পরাগত এই নৃত্য পুরুষেহে প্রদর্শন করে যদিও বর্তমান মহিলায়ও এই নৃত্য প্রদর্শন করবেন নেক্সট চাওক মণিপুরী নৃত্য মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের এক সমিতিশালী নৃত্য ই এক মসৃণ মহিমামণ্ডিত আর কারিকরিভাবে কিছু সহজ নৃত্য লোক পরম্পরা আর আচার ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রকারের মণিপুরী নৃত্য আছে মণিপুরী নৃত্যর বিষয়বস্তু সাধারণত ভগবান কৃষ্ণর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর আহরণ করা হয় নৃত্য চলি থাকা সময়ত সমবেত সংগীতের মাঝে মাঝে এজন বর্ণাকারীয়ে সংলাপবর মাতি যার বর্ণামূলক অঙ্গীভঙ্গীও দেখুয়াই যাব পারে আন আন ভারতীয় নৃত্যর দরে এই নৃত্যটো শিল্পীসলে ভরিত জুনুকা পিন্ধে যদিও নৃত্যর গতিয়ে তার শব্দ প্রকট হয়ে উঠিবলে সুবিধা নিদিয়ে কারণ এই নৃত্যত ভরি মাটিরপরা বেশি উপরলে নুঠে আর খোঁজ খুব লাহেক দিয়া হয় এই নৃত্যত মহিলাসলে গুল গুল আয়নার টুকুরারে সজা এক বিশেষ ধরনের ডর ঘুরি পিন্ধে আর মূরত এখন পাতল উরণি লয় মণিপুরী নৃত্যর শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ পায় রাসলীলাত মণিপুরী নৃত্য আর রাসলীলা প্রায় সমর্থক গুলি পারি বন্ধুসক নেক্সট আছো মোহিনী আট্টম নৃত্যল এই নৃত্য জন্ম হয় কেরেলাত এই নৃত্যর প্রধান চরিত্র মোহিনী রূপী বিষ্ণু বিষ্ণু বা কৃষ্ণর চরণত ভক্তিভাবে নিজকে সমর্পিত করার ভাবধারাকে মোহিনী আট্টম নৃত্যর জড়িয়ে পরিবেশন করা হয় এই নৃত্যত নৃত্যশিল্পীসলে নৃত্যর সংলাপও পরিবেশন করে দক্ষিণ কেরেলা প্রদেশের রজা সার্থী থিরুনেল মোহিনী আট্টম নৃত্যর প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছিল। 
এই নৃত্যৰ প্ৰধান ভংগীমা চলিষ্টা আৰু এইবোৰক আটা ভোকল নামেৰে জনা যায় হস্ত লক্ষণ দীপিকা নামৰ ধ্ৰুপদী গন্ধৰ পৰা এই নৃত্যৰ বিভিন্ন মুদ্ৰাবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেক চাওক ভাৰত নাট্যম নৃত্য এই নৃত্যৰ উৎপত্তি স্থল হল দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলনাডু বহুতে এই নৃত্যক ভৰত মুনিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বাবে এই নৃত্যকলাৰ নাম ভাৰত নাট্যম হয় বুলি কয় ভৰত মুনিয়ে তৃতীয় শতিকাত ৰচনা কৰা নাট্যশাস্ত্ৰৰ পৰা ভাৰত নাট্যমৰ কিছুমান কৌশল মুদ্ৰা লোৱা হৈছে এই নৃত্যৰ ছটা ভাগ আছে আৰু সেইবোৰ হৈছে আল্লা ৰিপু জ্যোতিষৰম শব্দম বৰ্ণম অভিনয়ম তিল্লানা এই নৃত্যৰ সৈতে গীত গোৱা হয় আনুযংগিক বাদ্য হিচাপে থাকে বীণা মৃদং বাঁহী বেহেলা মন্দিৰা আদি এই নৃত্যত পিন্ধা শাৰীখন ধুতিৰ দৰে পিন্ধা হয় নেক্সট আহিছোঁ আমাৰ অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সত্ৰীয়া শব্দটো সত্ৰৰ পৰা আহিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত সত্ৰসমূহৰ যোগেৰে প্ৰায় পোন্ধৰশ শতিকাৰ পৰাই এই নৃত্য ধাৰা অসমত প্ৰচলিত হয় পৰম্পৰাগতভাৱে সত্ৰসমূহত এই নৃত্য পুৰুষসকলৰ মাজতে আবদ্ধ আছিল কিন্তু আধুনিক মঞ্চত স্বীকৃতি পোৱাৰ লগে লগে এই নৃত্য পুৰুষ মহিলা উভয়ে পৰিৱেশন কৰিবলৈ ধৰে এই নৃত্যক দুহেজাৰ চনৰ পোন্ধৰ নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে ভাৰতৰ অন্যতম শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে এই নৃত্যক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা আছে আৰু এই ভাগসমূহ হৈছে সূত্ৰধাৰ অপ্সৰা বেহাৰ চালি দখাৱতাৰ নাদুভংগী ৰাস গোপী প্ৰৱেশ আৰু গোসাই প্ৰৱেশ বন্ধুসকল আজি আলোচনা মই ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে তলত মন্তব্য কৰিব আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ